ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചിലർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലൂസായി പോവുക അതുപോലെ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ലൂസാവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ബിഗ്നസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗളും അതേപോലെ തന്നെ വിസ്കും നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രീം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം കട്ട് ഏറ്റ് എടുക്കരുത് കട്ട് ഏറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ അത് ലൂസായി പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കാനും പാടില്ല എന്ന നല്ല തണുപ്പ് ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ക്രീമിനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ക്രീം എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കട്ടയൊക്കെ നല്ലോണം പോയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ക്രീം ലൂസായി പോകത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് സ്ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡത്തേക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു മീഡിയം പരുവത്തിൽ നമ്മളുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം പേരെഴുതാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്രീം മാറ്റി വെക്കാം കാരണം നമ്മളുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ക്രീം പേരെഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം പേരെഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്രീം മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് കേക്കിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് വേണം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്കിൽ ക്രീം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല നീറ്റാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രീം ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ സ്റ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യൽ നിർത്താം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ക്രീം നല്ലോണം സ്റ്റിഫായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബീറ്റിൻ്റെ വിസ്ക് ഇല്ല അതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് പറ്റി പിടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ക്രീം നല്ലോണം സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ക്രീം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് കുറച്ച് മാറ്റാം കണ്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ബൗളിലോട്ടായിട്ട് കുറച്ച് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്രീമിലോട്ട് കളർ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ക്രീം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പം ലൂസായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നിലോട്ട് പിങ്ക് ഫുഡ് കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിലോട്ട് ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക
കണ്ടോ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ക്രീം മെൽറ്റായി പോകത്തൊന്നുമില്ല കണ്ടോ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്രീം ലൂസായി പോകണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ ഇനി നമ്മളിത് താഴോട്ട് കമഴത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇത് വീണ് പോകത്തില്ല കണ്ടോ അത്രയും സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റോസും അതേപോലെ തന്നെ ലീവ്സൊക്കെ വരച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ അസ്സാം വല